আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে সবুজ অর্থনীতির চির সবুজ শুভেচ্ছা সবাই করোনা মহামারীর নেগেটিভিটি নিয়ে কথা বলছে কিন্তু এই করোনার একটা পজিটিভ দিকও আছে আর তা হলো আমরা বিশ্ববাসী যে এই দুর্যোগ মুহূর্তে বাসায় আছি এর জন্য আমাদের এনভায়রনমেন্টটা যেমন সবুজ সতেজ হয়ে উঠবে তেমনি আমাদের অর্থনীতিও সকল রিসেশন কাটিয়ে আশা করছি সবুজ অর্থনীতি হয়ে উঠবে তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই জন্য যে তোমরা আমার আগের লেকচারটা দেখেছ আজ আমরা এর পরবর্তী অংশ নিয়ে আলোচনা করব এই চ্যাপ্টারের এই অংশটা একটু কঠিন তাই আমি আশা করব তোমরা মনোযোগ দিয়ে লেকচারটা শুনবে সামগ্রিক আয় চক্রাকার প্রবাহ বলতে বোঝায় অর্থনীতির সমগ্র আয় চক্রাকারে আবর্তিত হওয়া অর্থাৎ উৎপাদন বা ব্যবসার ক্ষেত্রের সাথে নাগরিক বা পারিবারিক ক্ষেত্রের প্রবাহের একটি সমন্বয় এই মডেল অর্থনীতির তিনটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় তিনটি ক্ষেত্র হল দ্বিখাত বিশিষ্ট মডেল যেখানে পরিবার বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ত্রিখাত বিশিষ্ট মডেল যেখানে উপরের খাতের সাথে যুক্ত হয়েছে সরকারি খাত এবং চার খাত বিশিষ্ট মডেল যেখানে ত্রিখাতের সাথে যুক্ত হয় বৈদেশিক খাত এই স্লাইডে আমরা দেখব একটি দ্বিখাত বিশিষ্ট মডেলের চিত্র এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পরিবারগুলা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানকে দিচ্ছে শ্রম তার বিনিময়ে পাচ্ছে মজুরি অর্থাৎ আয় অন্যদিকে প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করছে দ্রব্য এবং সেটা কিনছে পরিবার অর্থাৎ পরিবারগুলা পাচ্ছে আয় এবং দ্রব্য সেবা অন্যদিকে উৎপাদন প্রতিষ্ঠান পাচ্ছে উপকরণ সেবা এবং ভোগ ব্যয়ের অর্থ এখন দেখা যাক অ্যাগ্রিগেট ডিমান্ড অথবা অ্যাগ্রিগেট এক্সপেন্ডিচার যেটাকে বলা হয় সামগ্রিক ব্যয় এটা আসলে কি কোন অর্থনীতিতে সকল চূড়ান্ত পণ্য এবং সেবার বর্তমান মূল্যকেই অ্যাগ্রিগেট এক্সপেন্ডিচার বা সামগ্রিক ব্যয় বলা হয় অর্থনীতিকে আমরা দুটো ভাগে ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি এক আবদ্ধ অর্থনীতি বা ক্লোজড ইকোনমি দুই হচ্ছে মুক্ত অর্থনীতি বা ওপেন ইকোনমি আবদ্ধ অর্থনীতির আবার দুটো অংশ থাকে দ্বিখাত বিশিষ্ট অর্থনীতি এবং ত্রিখাত বিশিষ্ট অর্থনীতি দ্বিখাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে অ্যাগ্রিগেট এক্সপেন্ডিচার সমান সমান আমরা দেখতে পাচ্ছি সি প্লাস আই অর্থাৎ ভোগ ব্যয় এবং বিনিয়োগ ব্যয় এবং ত্রিখাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে এই দুটোর সঙ্গে যোগ হয় সরকারি ব্যয় অন্যদিকে মুক্ত অর্থনীতিতে সি প্লাস আই প্লাস জির সাথে যোগ হয়েছে দেখতে পাচ্ছি নিট এক্সপোর্ট অর্থাৎ এক্সপোর্ট মাইনাস ইম্পোর্ট এখানে দেখো অ্যাগ্রিগেট এক্সপেন্ডিচার বা সামগ্রিক ব্যয়কে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ একভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং কেন্দ্রীয় অর্থনীতিবিদগণ আরেকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিতে কোনো সরকারি ব্যয় নেই কারণ তারা সরকারি ব্যয়ের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন অন্যদিকে কেন্দ্রীয় অর্থনীতিতে সরকারি ব্যয়ের উপস্থিতি বিদ্যমান কারণ তারা মনে করেন সরকারি ব্যয় ছাড়া একটা অর্থনীতি অসম্পূর্ণ অর্থনীতিবিদরা এই উপাদান হিসেবে তিনটি উপাদানকে বিবেচনা করেন ভোগ ব্যয় বিনিয়োগ ব্যয় এবং সরকারি ব্যয় ভোগ ব্যয় বলতে কোন দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে বোঝায় ভোগ ব্যয় সাধারণত দুই প্রকার স্বয়ম্ভূত ভোগ এবং প্ররোচিত ভোগ স্বয়ম্ভূত ভোগে আমরা জানি যে ভোগটা কোন ইনকামের সাথে রিলেটেড নয় যেটা ইনকাম থাকুক বা না থাকুক যে ভোগটা অবশ্যই হবে যেমন এই করোনা ক্রান্তিকালে অনেকেরই হাতে ইনকাম নেই কিন্তু তাকে প্রতিদিন কিছু না কিছু অবশ্যই ভোগ করতে হচ্ছে সেটা সঞ্চয় থেকে হোক বা ঋণ করে হোক এটাকেই বলা হয় স্বয়ম্ভূত ভোগ অন্যদিকে প্ররোচিত ভোগ সেটা ইনকামের সাথে রিলেটেড ইনকাম বাড়লে এটা বাড়ে ইনকাম কমলে এটা কমে ভোগ অপেক্ষকটা হল সি ইকুয়ালস এ প্লাস বি ওয়াই এটাকে বলা হচ্ছে স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক কারণ এখানে একটা স্বল্পকালে আমরা বলে থাকি যে একটা স্বয়ম্ভূত ভোগ থাকে অন্যদিকে দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকে দেখো কোন স্বয়ম্ভূত ভোগ নেই কারণ এই সময়টাতে ইনকামটা মানুষের অনেকটা পারমানেন্ট হয়ে যায় সেজন্য আশা করা হয় এখানে কোনো স্বয়ম্ভূত ভোগ থাকবে না এটা দিয়ে আমরা তাহলে বোঝাচ্ছি স্বয়ম্ভূত ভোগ আর বি হচ্ছে এমপিসি বা প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা অর্থাৎ মানুষ তার ইনকামের কত অংশ ভোগ করতে চায় এটা দিয়ে এটা বি দিয়ে বোঝানো হয় 
এই এমপিসিটা কখনোই জিরো হবে না কারণ এমপিসি সমান জিরোর অর্থ হচ্ছে মানুষ কোন অংশই ইনকামের কোন অংশই ভোগ করে না অন্যদিকে এমপিসি সমান অন্যের অর্থ হচ্ছে মানুষ তার ইনকামের পুরাটাই ভোগ করে সেজন্য এমপিসিটা সব সময় জিরো থেকে বেশি হবে কিন্তু একের থেকে কম হবে এই স্লাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভোগ ব্যয় দেখানো হয়েছে এখানে দেখো স্বয়ম্ভূত ভোগ যেখানে ফিক্সড অর্থাৎ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ইনকাম জিরো হলেও সেটা যেটুকুই থাকছে ইনকাম বাড়লেও সেটা সেম থাকছে এজন্যই এটা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হবে অন্যদিকে প্ররোচিত ভোগ সেটা ইনকাম বাড়লে ভোগটা বাড়ছে ইনকাম কমলে ভোগ কমছে কিন্তু সেটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি রেখার নিচে আছে কারণ ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি রেখা দেখায় যতটুকু আয় ততটুকু ব্যয় এবার দেখো স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষকটা অরিজিন থেকে উপর দিয়ে গেছে তার কারণ আমরা জানি ওখানে এ প্লাস বিওয়াই অর্থাৎ স্বয়ম্ভূত ভোগ আছে সেজন্য রেখাটা অরিজিন থেকে উপর অরিজিনের উপর দিয়ে যাবে অরিজিনের একটু উপর দিয়ে যাবে অন্যদিকে দীর্ঘকালে আমরা কোনো স্বয়ম্ভূত ভোগ নেই বলছি সেজন্য শুধু ওটা পুরা অরিজিন থেকেই যাচ্ছে এই এর অন্য আর একটা উপাদান হচ্ছে বিনিয়োগ বিনিয়োগটা কি আমরা দেখি মূলধন দ্রপের জন্য ব্যয়ের পরিমাণকে বিনিয়োগ বলা হয় বিনিয়োগ দুই রকমের স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ প্ররোচিত বিনিয়োগ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগে দেখো ইনকাম শূন্য হলো যে পরিমাণ বিনিয়োগ ইনকাম বাড়লেও সেম অ্যামাউন্টের বিনিয়োগ থেকে যাচ্ছে অর্থাৎ যে বিনিয়োগটা করতেই হবে ইনকামের সাথে কোনো রিলেশন নেই সেটাকেই বলা হয় স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ অন্যদিকে ইনকামের সাথে রিলেটেড যে বিনিয়োগ সেটাকেই বলা হচ্ছে প্ররোচিত বিনিয়োগ এখানটাও ভোগের মতোই ইনকাম বাড়লে বিনিয়োগ বাড়বে ইনকাম কমলে বিনিয়োগ কমবে এই এর আর একটা উপাদান হচ্ছে সরকারি ব্যয় ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিতে আমরা বলেছি সরকারের কোনো ভূমিকা না থাকলেও কেন্দ্রীয় অর্থনীতিতে রাষ্ট্র ক্রিয়াশীল থাকে আর এই সরকারি ব্যয়টাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি বা দুই ভাগে ভাগ করাই হয় সেটা হচ্ছে রাজস্ব ব্যয় এবং উন্নয়ন ব্যয় সকল সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন বাবদ যে ব্যয়টা হয় সেটাই হচ্ছে রাজস্ব ব্যয় এবং উন্নয়ন বাবদ রাস্তাঘাট কলকারখানা স্কুল কলেজ হসপিটাল এসব মেরামত বা তৈরি বাবদ যে ব্যয়টা করা হয় এই যে যেমন পদ্মা পদ্মা সেতু তৈরি করা হচ্ছে এটা বাবদ যে ব্যয়টা করা হচ্ছে সেটাই হচ্ছে উন্নয়ন ব্যয় এবার দেখো সঞ্চয়ের বিনিয়োগের মধ্যে একটা সম্পর্কটা এটার মধ্যে আসলে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান সঞ্চয় হলো আমরা জানি যে মানুষের আয়ের যে অংশ বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় না করে ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখা হয় এই সঞ্চয়টাকে যখন উৎপাদন কাজে নিয়োগ করা হবে তখন তাকে বলা হবে বিনিয়োগ সেজন্য দেখো সি ওয়াই ইকুয়াল সি প্লাস এস আবার ওয়াই ইকুয়ালস আমরা এটাও বলতে পারি সি প্লাস আই অর্থাৎ সেটা শক তখনই সম্ভব হবে যখন এজ সমান সমান আই হবে অর্থাৎ সকল সঞ্চয় বা সেভিংসই যখন ইনভেস্টমেন্টে পরিণত হবে তখনই কেবলমাত্র এটা সম্ভব সেজন্য বলা হচ্ছে যে সঞ্চয় হলো বিনিয়োগের ভিত্তি যার সাহায্যে মূলধন সৃষ্টি হয় এক্ষেত্রে বর্তমানের মজুত মূলধনের সাথে অতিরিক্ত মূলধন সৃষ্টি হল বিনিয়োগ এই স্লাইডে আমরা স্বল্পকালীন ভোগ সমীকরণে মান বসিয়ে একটা সূচি তৈরি করব এবং সেই সূচি থেকে আমরা একটা গ্রাফ তৈরি করব দেখো ভোগ সমীকরণটা কি স্বল্পকালীন ভোগ সমীকরণ সি ইকুয়ালস হচ্ছে এ প্লাস বিওয়াই এর জায়গায় আমরা বসাচ্ছি হান্ড্রেড এবং বি এর জায়গায় জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেক্ষেত্রে সঞ্চয় ইকুয়েশনটা হবে ওয়াই মাইনাস সি অর্থাৎ ওই সি এর মানটা যদি এখানে বসিয়ে দিই তাহলে সূচিটা হবে এমন যখন ইনকামকে যদি আমি জিরো ধরি তাহলে সেই সময়ে কনজামশন হান্ড্রেড কিন্তু সেভিংস মাইনাস হান্ড্রেড অন্যদিকে ইনকাম যদি হান্ড্রেড হয় তাহলে কনজামশন ওয়ান ফিফটি এবং সেভিংস হবে মাইনাস ফিফটি একইভাবে ইনকাম যদি বেড়ে যায় দুইশো হয় তাহলে কনজামশন টু হান্ড্রেড এবং সেভিংস তখন জিরো ইনকাম থার্ড থ্রি হান্ড্রেড হলে কনজামশন হচ্ছে টু ফিফটি এবং সেভিংস হচ্ছে ফিফটি ইনকাম ফোর হান্ড্রেড হলে কনজামশন থ্রি হান্ড্রেড এবং সেভিংস হান্ড্রেড এইটা তোমরা ইকুয়েশনটায় 
একটু মান বসিয়ে দেখলেই করলেই তোমরা এই সূচিটাই পাবে আশা করব তোমরা অবশ্যই এটা করে দেখবে এবার গ্রাফটা খেয়াল করো আমরা আগের সূচিতে দেখেছি ইনকাম যখন জিরো তখন কনজামশন ছিল হান্ড্রেড এই জন্য কনজামশন রেখাটা হান্ড্রেড থেকে উঠে গেছে অন্যদিকে তখন সেভিংস ছিল মাইনাস হান্ড্রেড এই জন্য সেভিংস রেখাটা মাইনাস হান্ড্রেড থেকে উঠে গেছে যেহেতু এটা মাইনাস টার্ম সেই জন্য জিরোর নিচে অর্থাৎ ভূমি অক্ষের নিচে অবস্থান করবে অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইশো যখন ইনকাম তখন সেভিংসটা জিরোতে অবস্থান করছে অর্থাৎ তখন সেভিংসটা জিরো এবং ইনকাম যত বাড়ছে সেভিংস তত বাড়ছে এখানে আমরা আরো দেখতে পাচ্ছি যদি ইনভেস্টমেন্ট হান্ড্রেড হয় ভর্জিত ইনভেস্ট সরি স্বয়ম্ভূত ইনভেস্টমেন্ট সেটা যদি হান্ড্রেড হয় তাহলে তোমার ভারসাম্য দাঁড়াচ্ছে কোথায় ই বিন্দুতে অর্থাৎ ইনকাম যখন চারশো তখন সেভিংস ইকুয়ালস ইনভেস্টমেন্ট হয় এবার দেখো আবদ্ধ অর্থনীতিতে ভারসাম্য আবদ্ধ অর্থনীতি বলতে বোঝায় যে অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যকে নিরুৎসাহিত করা হয় বা আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য অনুপস্থিত সেটাই হচ্ছে আবদ্ধ অর্থনীতি কেন্দ্রীয় ধারণা অনুযায়ী আবদ্ধ অর্থনীতিতে ভারসাম্য আয় নির্ধারিত হয় ভোগ ব্যয় বিনিয়োগ ব্যয় এবং সরকারি ব্যয়ের সমষ্টি দ্বারা ত্রিখাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে এটাই ভারসাম্য জাতীয় হয় এখানে সমাজের মোট উৎপাদন সমান মোট আয় সমান মোট ব্যয় পরস্পর সমান অর্থাৎ সামগ্রিক চাহিদা সমান সামগ্রিক যোগা এবার আমরা দেখব আবদ্ধ অর্থনীতিতে বা ক্লোজ ইকোনমিতে কিভাবে ইকুইলিব্রিয়াম হয় অর্থাৎ ভারসাম্য নির্ণয় হয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাগ্রিকেট সাপ্লাই কার্ভ ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি রেখাকে বলা হয় বলা হচ্ছে এই অ্যাগ্রিকেট সাপ্লাই এবং অ্যাগ্রিকেট ডিমান্ড যেখানে মিলতে হবে সেটাই হচ্ছে ভারসাম্য বিন্দু সেক্ষেত্রে যখন ভোগ ব্যয় তখন ভারসাম্য নির্ণিত হচ্ছে বি বিন্দুতে যখন ভোগ ব্যয়ের সঙ্গে বিনিয়োগ ব্যয়টা যোগ হচ্ছে তখন ভারসাম্য নির্ণিত হয় ই ওয়ান বিন্দুতে এবং যখন সি প্লাস আই এর সাথে আবার জি যোগ হচ্ছে তখন ভারসাম্য নির্ণয় হচ্ছে ই নট বিন্দুতে অর্থাৎ এভাবে যত টার্ম এরপরে এক্স এন আনলেও সেটা আরো উপরের দিকে শিফট করবে এবং ভারসাম্য ইনকামটা বেড়ে যাবে সকলে ভালো থেকো আসলে ভালো থাকাটা কষ্টকর কিন্তু ভালো থাকার চেষ্টা করো এবং মন দিয়ে পড়াশোনাটা করো সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ